Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang kembali di channel Hidaya Ilahi Channel yang akan membahas berbagai kisah nyata islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar Jika kalian tertarik silahkan subscribe channel ini Dan juga klik like, komen, dan share video ini Agar channel ini semakin eksis dalam mendakwahkan kebaikan Kisah nyata ibu janda berbuka puasa pakai batu Anaknya menangis kelaparan Kisah yang membuat khalifah Umar bin Khattab tak kuat membendung air matanya Khalifah Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang kembar melakukan belusukan. Namun belusukan ini dilakukan pada malam hari, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dengan cara ini, Khalifah Umar bisa tahu bagaimana kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Pada suatu ketika, wilayah yang dipimpin Khalifah Umar mengalami paceklik panjang yang disebut dengan Tahun Abu. Kondisi ini membuat pohon menjadi mengering, tanah tandus, dan hujan pun tidak kunjung datang sehingga tanah menjadi penghitam layaknya abu setiap hari khalifah Umar memerintahkan aparatnya untuk menyembelih onta dan membagikannya kepada rakyatnya hatinya semakin pedih ketika melihat banyak rakyatnya yang kelaparan ia bahkan sempat berdoa ya Allah jangan sampai umat Muhammad menemui kancuran di tanganku pada masa itu, Khalifah Umar meniadakan makan daging, minyak samin, dan susu untuk perutnya sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan makanan tersebut diberikan kepada rakyatnya. Khalifah Umar pun hanya makan sedikit roti dengan minyak zaitun. Namun perutnya kian bertambah panas dan berbunyi nyaring. Jika sudah demikian, ia menabuhkan perutnya dengan jemari dan berkata, Berkeronconglah sesukamu. Dan kau akan tetap menjumpai minyak Sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar Pada suatu malam Khalifah Umar mengadakan belusukan dengan sahabatnya yang bernama Aslam Ia ingin mengetahui kehidupan rakyatnya Khalifah pun khawatir jika ada hal mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya Sampailah ia di sebuah perkampungan kecil di wilayah Madinah Saat melakukan perjalanan di kampung yang tadi tersebut Khalifah Umar menemukan tenda lusuh di tengah-tengah gurun tandus tersebut Dari dalam tenda ia mendengar garis kecil yang menangis yang tidak berhenti Saat akan mendekati tenda itu Khalifah Umar terkaget Karena melihat seorang wanita dewasa sedang duduk di perapian Wanita tersebut terlihat mengadu-adu berjana di atas tungku api Asap mengepul-ngepul dari panci itu Sementara si ibu terus saja mengaduk-aduk isi panci dengan sebuah sendok kayu Assalamualaikum Khalifah Umar memberi salam Mendengar salam Khalifah Umar Ibu itu mendengokkan kepalanya Seraya menjawab salam sang Khalifah Tapi setelah itu Ia kembali pada pekerjaannya Mengaduk-aduk isi panci Siapakah gerangan yang menangis dalam itu Tanya Khalifah Dengan segi tak peduli Ibu itu menjawab Anakku Apakah ia sakit Tidak Jawab si ibu lagi Ia kelaparan Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar dan Aslam tertegun lama Namun mereka tidak banyak bicara dan tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari satu jam Untuk memastikan ibu tersebut memberikan masakannya kepada anaknya Namun selama mereka di sana, garis kecil di dalam tenda itu tidak berhenti menangis Sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya karena begitu lama, Khalifah Umar pun merasa tidak habis pikir dengan tindakan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ia berpikir tentang apa yang sedang dimasak oleh ibu itu, karena sudah begitu lama tapi belum juga matang. Karena tak tahan, akhirnya Khalifah Umar berkata, Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu? Ibu itu lalu menoleh dan menjawab, Hmm, kau lihat sendirilah. Lalu Khalifah Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut Astaghfirullah Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut Sambil masih terbelalak dan tak percaya Umar berteriak Apa kau masa batu? Perumpulan itu menjawab dengan menganggukkan kepala Buat apa? Namun jawaban ini sungguh membuat hati Umar tersayat-sayat dan sakit dengan suara lirih, perempuan itu kembali bersuara menjawab pertanyaan Khalifah Umar. 
Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab Ia tidak mau melihat ke bawah Apa kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Lihatlah aku Aku hanya seorang janda Sejak dari pagi aku dan anakku belum makan apa-apa Jadi anakku pun kusuruh berpuasa Dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki Namun ternyata tidak Sudah maghrib tiba makanan belum ada juga Anakku pun terpaksa tidur dengan perut yang kosong Aku mengumpulkan batu-batu kecil memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air Lalu batu-batu itu kumasak untuk membongi anak-anakku Dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi Oh ternyata tidak Mungkin karena lapar Sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan Ibu itu diam sejenak Kemudian ia melanjutkan Namun apa dayaku Sungguh Khalifah Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya Perkataan tersebut membuat Aslam ingin menegur perempuan itu Ia ingin menjelaskan bahwa perempuan ini tidak pantas menjelek-jelekkan Khalifah Umar Sementara Khalifah Umar kini sedang berada di hadapannya Namun Khalifah Umar sempat mencegah Aslam dengan air mata yang berlinang Ia pun cepat-cepat pulang ke Madinah Tanpa istirahat lagi, Khalifah Umar segera memikul gandum di punggungnya Untuk diberikan kepada janda yang sesara itu Karena Khalifah Umar bin Khattab ia terletih, Aslam berkata, Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku saja yang memikul karung itu. Dengan wajah merah padam, Khalifah Umar menjawab, Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menghentikan aku memikul beban ini? Apa kau kira engkau akan mau memikul beban ini di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Jawaban ini membuat Aslam tertunduk. Ia masih berdiri mematung. Ketika terus suruk-suruk, Khalifah Umar bin Khattab berjuang memikul karung gandum itu. Khalifah Umar segera memasak, lalu mengajak keluarga mesin tersebut makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan itu pun habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. Berkatalah yang baik-baik. Besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu, kata Khalifah Umar. Dan benar, keesokan harinya wanita tersebut menemui Amirul Mukminin. Ia begitu kaget melihat sosok Amirul Mukminin yang ternyata adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf, aku telah menyumpaimu dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum, kata wanita itu. Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku ibu, kata Khalifah Umar Sejatinya seorang pemimpin harus dan wajib berempati kepada nasib rakyatnya Bahkan seorang pemimpin yang baik harus memastikan semua rakyatnya kenyang terlebih dahulu sebelum dia makan sesuatu Nah itulah kisah inspirasi Khalifah Umar bin Khattab Rodiawanhu Semoga kita bisa menurut akhlak terpuji beliau di dalam kehidupan sehari-hari Amin Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ya Agar channel ini semakin eksis dan bermanfaat dalam mendakwakan agama Islam Amin Saya Khari Wa'udhul Ma'afiq Al-Mitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh